Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Путешествие по Шри-Ланке стало очередным этапом проекта «Мир без виз», в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. Шри-Ланка. Джунгли и руины. Шри-Ланка — это родина слонов, драгоценных камней и знаменитого на весь мир цейлонского чая. Здесь есть пляжи, джунгли, руины древних городов, буддийские и индуистские храмы. Шри-Ланка четко поделена на отдельные регионы, как будто специально созданные для путешественников с различными интересами. Если интересуют самые лучшие и популярные пляжи, то надо сразу же из аэропорта ехать на побережье в Нигомба или Бентоту, либо на один из пляжей между ними. Если хочется море и солнца, но поменьше людей, то лучше выбрать пляжи восточного побережья. Любители истории могут сразу же, не мешкая, отправиться в центральную часть острова, где сосредоточены руины древних городов Анурадхапура и Паланнавура. Удивительная скала Сигирия, многочисленные храмы, монастыри и гигантские буддийские ступы, а любителям чая, горных прогулок и неспешных поездок на поездах с обворожительными видами – прямая дорога в горную часть Цейлона. Мы начинаем свое путешествие в Коломбо. Ланкийская столица обладает неким колониальным шармом, присущим тропическим городам, к которым прикоснулась своим легким касанием Британская империя. Но плотный автомобильный трафик, миазмы плохо очищенного бензина, нещадно палящее солнце, мусор и банановые шкурки под ногами, облупленные стены в грязных переулках и раскаленный асфальт под ногами уже на второй день заставляют задуматься о том, что пора отправляться куда-нибудь еще. Один день – максимальный срок для посещения Коломбо. Не стоит носиться из конца в конец растянувшегося на 30 километров вдоль океана мегаполиса. Все достойное внимание сосредоточено в его старом центре, в зоне пешей доступности от центрального автовокзала. Самое интересное с точки зрения туристов место Коломбо — это набережная Gold Face Green. Именно здесь, на берегу океана, можно хотя бы ненадолго скрыться от городской суеты и толчьи. Чтобы составить общее представление о городе, и нескольких часов достаточно. При всем уважении к столичному статусу Коломбо, это все же далеко не самое интересное место райского острова. Южное побережье Нигомба находится чуть западнее Коломбо. Это самый близкий к аэропорту пляжный курорт страны. Вышли из самолета и уже через час нырнули в океан. Отсюда удобно начинать поездку по стране, а затем ее тут же и заканчивать. Нигомба – самый старый ланкийский приморский курорт. Здесь всегда много туристов. Однако пляж такой длинный и широкий, что на нем никогда не бывает тесно. Город сохранил черты, оставленные на его облике колонизаторами. Португальцами, голландцами, англичанами. Католических и англиканских церквей здесь до сих пор больше, чем индуистских и буддистских храмов. Начиная от южных пригородов Коломбо, тянется непрерывная череда рыбацких деревушек и курортов. Жители Коломбо уже и поселки Калутара и Берувала считают курортными и с удовольствием проводят там выходные. Но все же стоит отъехать немного подальше от крупнейшего города страны. По-настоящему экологически чистые пляжи начинаются только примерно в 50 километрах от Коломбо. Бентота – одно из самых романтичных мест Шри-Ланки. Широкий песчаный пляж тянется вдоль вдающегося в океан полуострова, а рядом впадает река. От дневного зноя можно спрятаться в тени пальм и мангровых зарослей. Этот курорт изначально был ориентирован на отдых людей среднего класса, 
молодоженов и семей с детьми. Поэтому и отели, и рестораны здесь выше среднего уровня, как по качеству, так и по цене. Тем, кто ищет где подешевле, здесь делать нечего. Поселок Бентота протянулся вдоль реки Бентота Ганга. Здесь каждый, у кого есть лодка, предлагает экскурсию. Лодочника можно вызвать как такси, со стойки регистрации любого отеля. Цена договорная. Она зависит от соотношения спроса и предложения. Торг начинается от 1000 рупий за час, за лодку до 6 человек. Мангровые заросли тянутся почти вдоль всей реки. А в одном месте через узкий проход лодка входит в закрытое со всех сторон пространство, которое иначе как мангровой пещерой и не назовешь. Лениво развалившихся на прибрежных камнях варанов так много, что вскоре на них уже перестаешь обращать внимание. Птиц видно только издалека или глубоко в зарослях. Если повезет с сезоном, то удастся насладиться и видом цветущих лотосов. В обязательную программу экскурсии входит и посещение кокосовой плантации. Здесь из орехов и копры делают посуду, мочалки, ложки и вилки. Цены не ниже, чем на сувенирных лотках в городе, но деньги идут не к перекупщикам, а напрямую к производителям. Хиккадува – один из самых популярных приморских курортов Шри-Ланки. В 70-е годы был настоящий мягкой хиппи. Эти романтические времена, к сожалению, уже прошли. Но и сейчас курорт сохранил свое очарование. Здесь есть отели и гостиницы на все вкусы и кошельки. От шикарных пятизвездочных отелей для самых привередливых любителей пляжного отдыха до маленьких уютных пансионов для бэкпакеров. Галле – четвертый по величине, но самый интересный с исторической точки зрения город Шри-Ланки. В отличие от древних столиц страны, он не лежит в руинах, а продолжает жить. Галли – это библейский Таршиш. Отсюда иудейскому царю Соломону привозили драгоценные камни, специи и павлинов. В XIV веке знаменитый арабский путешественник Ибн Батутта описал Галли как крупный торговый центр, лежащий на морском торговом пути из Аравии и Индии в Юго-Восточную Азию. В XVI веке португальцы построили в Галли порт Санта-Крус. Позднее его расширили, добавив новые бастионы и укрепив стены. Но пришедшие им на смену голландцы практически все разрушили или сильно перестроили. Сейчас следы пребывания португальцев найдут разве что археологи. А голландское влияние видно и невооруженным взглядом. Именно голландцы проложили улицы, построили церкви и административные здания, создали систему существующих и поныне бастионов. Голландская реформаторская церковь 1640 года – старейшая протестантская церковь Цейлона. Внутри все осталось точно так же, как было когда-то при голландцах. Пол у входа вымощен могильными плитами с голландскими и английскими именами. Орган 18 века продолжает действовать. Сохранился и оригинальный деревянный пульпит – кафедра проповедника. По воскресеньям в церкви проходят службы. В остальные дни здесь можно встретить только туристов. В Галле есть железнодорожный вокзал, но поезда на южной ветке ходят медленно и редко. Все же удобнее пользоваться автобусами. Автобусы в южном направлении отправляются каждые пять минут. Наша следующая цель – Матара. По пути мы сделаем краткую остановку на пляже Унаватуна. Он находится всего в пяти километрах к югу от Галли. 
Идеальное место для тех, кто предпочитает купаться в спокойной воде. От высоких океанских волн берег защищен коралловым рифом. А буддийский храм на скале в конце пляжа – идеальное место для медитации. Город Матара, что в переводе означает «великая бухта», находится в конце южной железнодорожной ветки, у самой южной точки острова. Самая оригинальная достопримечательность – маленький буддийский храм на островке, связанном с берегом Мостом. А самое ценное с исторической точки зрения здания – маленький форт Звезды. Его построили голландцы на противоположном от мечети берегу реки Нилвала-Ганга. На территории форта до наших дней сохранились колодец и тюремные камеры. Городок Дондра, находящийся всего в пяти километрах к юго-востоку от Матары, в древности был известен как Девинувара или «город богов». Здесь, на самой южной оконечности острова, был высоко почитаемый индуистский храм Вишну. Его разрушили озабоченные борьбой с идолопоклонниками португальцы. Сохранилось только маленькое святилище. Оно стало частью нового, построенного в 20 веке храма. Всего в одном километре южнее монастыря, на самой южной точке Шри-Ланки, в конце 19 века построили 50-метровый маяк. Это уже англичане постарались. Отсюда открывается замечательный вид на южное побережье и бескрайний океан, тянущийся на юг вплоть до Антарктики. Недалеко от поселка Диквела, всего в 22 километрах от Матары, есть не очень старый, но удивительный по архитектурному облику буддийский монастырь. Веворуканала Вихара. Главный храм, снаружи украшенный как огромная причудливая шкатулка, битком забит статуями Будды, его учеников, демонов, индуистских божеств и простых людей. 50-метровую статую сидящего Будды построили полвека назад. Но до сих пор это крупнейшая статуя Шри-Ланки. Сзади к Будде пристроили восьмиэтажное здание. Внутренняя лестница ведет с этажа на этаж через череду абсолютно пустых комнат. Все внутренние стены разрисованы рисунками с эпизодами из многочисленных жизней Будды. Курортный поселок Тангалли находится на одном из самых живописных и пока мало освоенных туристической индустрией участков Южного побережья. Идеальное место для любителей спокойного пляжного отдыха вдали от толп туристов. Южный городок Тисса Махарама, или просто Тисса, стоит на берегу огромного водохранилища в окружении рисовых полей со старыми буддийскими храмами. Город, в древности известный как Махагама, был основан в III веке до нашей эры. Огромную ступу Садагири построили во II веке, когда Тиса была столицей царства Рухуну. Ступа поражает своими размерами. Ее высота 56 метров, а окружность у основания 165 метров. Но местные буддисты ценят ее не только за размер. В этой ступе замурованы священные реликвии. К ним и приходят паломники. Еще больше паломников привлекает городок Катарагама, находящийся всего в 15 километрах от Тисы. Первый индуистский храм был построен здесь во втором веке до нашей эры. Он был посвящен местному индуистско-буддийскому богу Катарагаму де Вио. Затем появились и другие храмы. Постепенно на северном берегу реки Миник Ганга возник огромный храмовый комплекс. Здесь индуистские храмы стоят бок о бок с буддистскими. Есть и мечеть. В Катарагаму со всего острова приходят на поклон буддисты и христиане, мусульмане и индуисты. К ним ежегодно присоединяются и десятки тысяч туристов со всего мира. Во время крупных религиозных праздников, в выходные дни и в дни полнолуний, 
здесь собираются десятки тысяч людей. Но в индуизме так много богов, что буквально каждый день посвящен одному из них. И это несомненный повод для красочной церемонии с плясками, танцами и торжественными подношениями. Еще одно популярное у паломников, но пока мало известное среди туристов святое место, находится в пяти километрах к югу от городка Виловая. Название святилища Будуру-Вагала произошло от слияния слов «буду» — «будда», «рува» — «изображение» и «гала» — «камень». Семь гигантских фигур вырезаны в X веке нашей эры в склоне огромной скалы адептами махаяна буддизма. Роба гигантского стоящего Будды когда-то была покрашена в оранжевый цвет, но от краски остались лишь незначительные следы. Справа от Будды в скале вырезан Бадхисатва Авлакитишвара, которого сопровождают Судхана Кумара и Тара, а слева Бадхисатва Ваджрапани. Он держит в руке Ваджру, трезубец в сопровождении Будды Майтрея и индуистского бога Вишну. Древние города К северу от горного района в засушливой части страны лежит район Раджарата или земля царей. В течение полутора тысяч лет здесь правили могущественные царские династии. По пути с южного побережья к древним городам никак не миновать город Курунигала. Это столица северо-западной провинции и крупный транспортный центр. Название города произошло от Куруне — слон, и Гала — камень. В течение почти полувека на рубеже 13-14 веков Курунегала был столицей Сингальского царства. Никаких исторических памятников с тех славных дней не сохранилось. Специально заезжать в этот город не стоит. Если же здесь пришлось сделать пересадку, то можно уделить час для того, чтобы подняться по вырезанным в скале ступеням гигантской статуи Будды, установленной на вершине скалы Итагала. Обычно здесь никого нет, если не считать невероятно любопытных обезьян. Анурадхапура – самый большой из древних городов Шри-Ланки. В течение почти тысячи лет он был столицей сингалесских царей. Город был основан в V веке до нашей эры индийским принцем Анурадха. В честь него и назвали. Первые исторические сведения относятся к 380 году до нашей эры, когда Анурадхапура впервые стала столицей сингальского царства. На протяжении следующих тысячи лет город переживал взлеты и падения. На него часто нападали как соседи, так и захватчики из Южной Индии. И все же город продолжал жить и развиваться. После того, как в 993 году столицу перенесли в Паланаруву, город быстро потерял свое значение. Здания стали превращаться в руины и зарастать густыми джунглями. И только сравнительно недавно взялись за восстановление былого величия. За то, как рьяно взялись, всем миром работают, не покладая рук. Восстановление ступ – это не только историческая необходимость, но и богоугодное дело. Один из лучших способов улучшить свою карму и тем самым обеспечить себе лучшее перерождение. Ради этого стоит стараться. Да и физический труд ради такой великой цели – это уже не тягостная необходимость, а праздник. Некоторые ступы уже почти полностью восстановили. Среди густых зарослей оккупированных стаи обезьян прячется тупорама Дагаба, старейшая ступа Шри-Ланки. Она же одна из самых маленьких ступ Анурадхапуры. Ее высота всего 19 метров, но она же и самая живописная. 
В этой ступе замурована правая берцовая кость Будды и его миска для подаяний. Эти реликвии и привлекают к ступе тысячи паломников. Белая ступа Руванвелисая Дагаба окружена оригинальной оградой со слонами. Эту ступу называют Махутхупа или Великая ступа, хотя по своей величине она не самая большая. По своей форме ступа похожа на почти идеальную полусферу. Подножие украшено высеченными в камне барельефами Будды, сингальских королей, фантастических животных. Повсюду расставлены жертвенники. Ступу окружает парк с остатками руин, монастырскими зданиями, прудами и бассейнами для монахов. Огромная ступа Абхаягири Дагба построена в первом веке до нашей эры. Ее название переводится как «бесстрашный гири». Оно служит напоминанием о джайнском монахе-отшельнике, который когда-то жил на этом самом месте. Ступу несколько раз перестраивали. В 12 веке она была высотой около 115 метров, а сейчас не выше 75. В Михентале буддизм начал свое триумфальное шествие по Шри-Ланке. В 247 году царь Диванампия Тиса во время охоты на оленей случайно встретил монаха-проповедника Махинду. Между ними завязался разговор. Слова монаха произвели на царя такое неизгладимое впечатление, что он тут же решил стать буддистом. На гору ведут 1840 гранитных ступеней. Поначалу лестница широкая и пологая, но по мере подъема наверх она становится все уже и круче. Чтобы облегчить подъем, можно применить метод буддийских монахов. Подниматься не прямо в лоб, а галсами, то влево по диагонали, то вправо. Лестница для этого достаточно широкая. На первой площадке, вправо от основной лестницы, уходят ступеньки, ведущие к руинам кирпичной ступы Кантакачетия. Сейчас это 12-метровая ступа, но в древности ее высота была свыше 30 метров. Одно из самых старых сооружений Михентали было построено во втором веке до нашей эры и знаменито своими алтарями с уникальными резными фризами. В древности в ступе хранились какие-то ценные реликвии, но они были разграблены охотниками за сокровищами еще до того, как ступу стали восстанавливать археологи. На второй площадке раньше был монастырь Медомалува. От него сохранилась монашеская трапезная с каменным корытом, зал монашеских собраний с колоннами и в закутке под холмом маленький бассейн с двухметровым стоящим на задних лапах львом. У него из пасти раньше выливалась вода. Следующий пролет лестницы ведет мимо вырезанной в скале надписи к тому самому месту, где состоялась встреча царя и Махинды. Это место настолько святое, что приблизиться к нему можно только босиком и с непокрытой головой. В центре широкой террасы стоит ступа Амбастали Дагаба или ступа мангового дерева. Ступу окружали две круговых, покрытых деревянными крышами галереи, от которых остались только каменные колонны. Найденные во время реставрации ступы драгоценности хранятся в стоящем по соседству храме. На вершине скалы видна ослепительно белая статуя Будды. Это явный новодел. Подниматься к статуе стоит только ради вида сверху на ступу Амбастали Дагаба. Самая большая ступа Махентали – Махасея Дагаба. К ней ведут ступени, начинающиеся у пруда с цветными карпами. На вершине скалы, стоящей на противоположной стороне террасы, устроили смотровую площадку. Скала Сигирия, или Львиная гора, имеет высоту всего 377 метров над уровнем моря. Но она привлекает к себе внимание тем, что торчит посреди заросшей густыми джунглями равнины. В третьем веке до нашей эры на скале поселились буддистские монахи-отшельники. В пятом веке нашей эры на вершине был построен уникальный королевский дворец-крепость царя Касьяпы. В течение 18 лет здесь находилась столица Сингалесского царства, 
а позднее – буддийский монастырь. У подножия Сигирии, на месте тройного кольца древних оборонительных рвов, были созданы древнейшие в Азии водные сады. Здесь построили купальни, искусственные островки и павильоны. Чуть дальше по направлению к скале создан террасный парк. Ступени ведут вверх мимо огромных булыжников, когда-то служивших основаниями для зданий и вырубленных в скале монашеских келей к западному входу во дворец. Примерно на полпути к вершине в сторону уходит стальная спиральная лестница, привинченная болтами к укрепленным в скале растяжкам. Она ведет к длинной крытой галерее с фресками V века. Уникальность этих фресок состоит не только в их древности, но и в сюжетах. Они имеют не религиозное, а исключительно светское содержание. На фресках изображены женщины. Все, как на подбор, писанные красавицы. Узкая дорожка выводит на широкую каменную платформу. Две гигантские львиные лапы — это все, что осталось от стоящего здесь в V веке каменного льва, символа сингалесской царской династии. Все, кто поднимался на вершину к царскому дворцу, должны были пройти в открытую львиную пасть. Сейчас наверх ведет железная лестница с разделенными полосами для поднимающихся наверх и спускающихся. Вершина скалы вся была застроена зданиями, но до наших дней сохранились только фундаменты и бассейн. Однако подняться наверх стоит хотя бы для того, чтобы, удобно устроившись, неспешно осмотреть окрестности. Город Полонарува был основан в III веке нашей эры. В 368 году здесь построена царская резиденция, и город стал запасной столицей. Сюда правители Сингалесского царства скрывались во время нападений индейцев на Анарудхапуру. Некоторые из царей проводили здесь даже больше времени, чем в основной столице. В X веке на Цейлон напала армия южноиндийской династии Чола. Анурадхапура была захвачена и сожжена, и Паланарува стал уже не запасной, а единственной столицей страны. Город был окружен высокой прочной стеной и широким рвом. Здесь были огромные здания и храмы, прекрасные парки и искусственные озера, сложная ирригационная система. В древних хрониках Полунаруву называли городом четырех ворот, хотя на самом деле их было 14. В XIII веке Полунаруву забросили. Реставрация началась в середине XX века и неспешно продолжается до сих пор. Царский дворец находится на территории цитадели, которая была окружена стеной. Он был высотой в семь этажей, три из камня, а над ними еще четыре, уже из дерева. Во дворце насчитывалось около тысячи комнат. Окруженная стеной группа руин, лежащих немного севернее дворца, известна как Далада Малува или терраса Зуба Будды. Именно здесь, в сакральном центре города, неподалеку от дворца, хранилась самая знаменитая реликвия Шри-Ланки – Зуб Будды. В юго-восточной части двора стоит Вата Даге или круглый дом для хранения реликвий. На круглой террасе кирпичная стена, украшенная изображениями лотоса и священных гусей, окружает кирпичную ступу с четырьмя фигурами сидящего Будды. Храм Тупарама – единственный храм в полунаруве с сохранившейся крышей. Храм Хата Даге сложен в XII веке из больших, тщательно подогнанных друг к дружке каменных плит. Благодаря этому он и сохранился лучше, чем многие другие. Лата Мандапая – это маленькая ступа с колоннами в виде стеблей лотоса с бутонами наверху, окруженная забором. Башня Сатмахал Прасада – интересное здание в виде семиярусной квадратной по форме пирамиды и украшенное рельефными фигурами из известняка. Ранкот Вихара – четвертая по величине ступа Шри-Ланки. Ее высота 55 метров, а окружность у основания 168 метров. 
это кирпичное сооружение начали строить в XII веке по приказу Руповити, одно из жен царя Паракрамабаху I. Рядом со ступой был госпиталь. Там во время археологических раскопок нашли древние хирургические инструменты. Установленная на высокой террасе ступа Кири-Вихара, или молочно-белая ступа, удивляет своей оригинальной формой. Ее купол похож не на правильную полусферу, а на какой-то огромный мыльный пузырь. Дом образа – Ланкаталака – и сейчас поражает своим величием и оригинальностью формы. Это одно из самых больших из сохранившихся до наших дней древних зданий. Храм Галвихара был частью монастырского комплекса. Его фотографии можно увидеть во всех без исключения путеводителях, в сотнях журнальных статей и на миллионах открыток. До наших дней сохранились три огромных изображения Будды – стоящий, лежащий и сидящий. Площадка перед Буддами, на которой нет даже деревьев, посыпана песком. Под палящими лучами солнца разогревается так, что по нему ходить нельзя, только перебегать мелкими перебежками. Или смотреть на Буд со скалы. Стоит ли удивляться, что днем здесь почти никого нет? Только к вечеру перед закатом начинают подтягиваться паломники с подношениями. Лотосовый пруд диаметром около 8 метров стоит совершенно пустой и, похоже, уже давно. Паланарува – один из главных туристических центров Шри-Ланки. Стоит ли удивляться, что уже сейчас сувенирных магазинов здесь больше, чем руин? Побывать на Шри-Ланке и не увидеть диких слонов – немыслимо. Самое лучшее место, где это упущение можно исправить – национальный парк Миннерия. На территории 8890 гектар среди лесов и густых кустарников водятся слоны, макаки, олени и леопарды. Проще всего увидеть именно слонов. Местность открытая, а слоны и животные крупные. Да и бродят они не только поодиночке, но и стадами. Птиц на озере много. В маленьком лесочке в 50 метрах от берега водохранилища построили высокую бетонную смотровую вышку. Для тех, у кого есть мощная оптика, чтобы разглядывать пернатых издалека. Можно подойти и непосредственно к воде, но совсем уж близко птицы к себе не подпускают. Статуя Аукана Будда, или поедающий солнце Будда, вырезана из цельной скалы в V веке. Она стояла на территории когда-то существовавшего здесь монастыря. Тип лица этого Будды очень необычен для Шри-Ланки. Своеобразно и положение рук. Левая прижата, а правая поднята в жесте одобрения. Но почему-то не открытой ладонью к зрителю, как повсюду на Шри-Ланке и в Индии, а наполовину ребром. Храм Риди Вихара находится к югу от шоссе Курунигала Дамбулла, в двух километрах от городка Ридигама. По легенде, у ужившего во втором веке царя Дудхагамани не хватало денег для завершения строительства грандиозной ступы. И тут, на его счастье, в Ридигаме нашли залежи серебра. Его как раз хватило на финансирование достройки ступы. В пещере, в которой было найдено серебро, сделали пещерный храм. Его называют Риди Вихара или Серебряный храм. Внутри установили позолоченную статую Будды. Она сохранилась до наших дней. Но фотографировать ее монахи запрещают. Восточное побережье. Длинные белые пляжи, бирюзовое море, колоритные городки, национальные парки. Все это стало доступно для туристов сравнительно недавно. Лишь после окончания, длившейся с 1982 по 2009 годы, гражданской войны. В 
период с мая по сентябрь в остальных частях Шри-Ланки идут муссонные дожди, а здесь в разгаре сухой сезон. Песчаный пляж Нила Вели, находящийся всего в 14 километрах к северу от Триконамали, входит в десятку лучших пляжей острова. Здесь есть все, что нужно для туристов. Пальмовые рощи, речка, дешевые гестхаусы и комфортабельные отели. Нет только самих туристов. Очень уж далеко сюда добираться от основных туристических центров. Рядом еще один пляж. Еще более тихий и пустой. Песчаный пляж Упувели выбирают любители экономного и спокойного отдыха. Шум волн, шелест ветра в пальмовых листьях и явственные следы недавно закончившейся гражданской войны. Рыбацкий поселок Аругам-Бэй лежит в южной части восточного побережья острова. Его еще в середине прошлого века открыли серферы, но во время гражданской войны попасть сюда было нереально. Ореол недоступности добавлял этому месту особую ценность. Когда война закончилась и Аругам-Бэй стал легко доступен, многие оказались разочарованными. И сейчас туристов здесь в разы меньше, чем построенных для них гостиниц. Местным жителям приходится заниматься своим традиционным промыслом. Нагорье Шри-Ланка – тропическая страна. Поначалу это радует. Палящее декабрьское солнце, ласковые волны океана, под которыми можно нежиться до бесконечности. Тепло и днем, и ночью. И не просто тепло, а жарко. А иногда и очень. К счастью, спрятаться от жары можно. И не только в номере с кондиционером. В центре острова лежит высокогорный район, в котором всегда царит вечная весна. Ланкийская железная дорога рассчитана на местных жителей, у которых мало денег, но много времени. Поезда ходят медленно, значительно медленнее, чем автомобили и автобусы. На многих участках стоят знаки ограничения скорости 10-15 км в час. На большинстве направлений проходит всего по 2-3 поезда в день. Да и они часто опаздывают. Рассматривать поезда как вид транспорта не стоит. Для туристов это скорее аттракцион. Прекрасная возможность насладиться открывающимися из окон пейзажами. Первые рельсы на Шри-Ланке начали укладывать при англичанах в 1864 году. Сейчас на острове действуют 9 линий, радиально расходящихся от Коломбо. Для путешественников интерес представляет только одна из них, которая проходит по Нагорью. Стоимость проезда зависит от расстояния. На Шри-Ланке используется вполне привычная по нашим электричкам система зон. Билеты ни при посадке, ни во время движения не проверяют, но при выходе со станции назначения их нужно сдавать контролеру. Капутали, городок преимущественно с тамильским и мусульманским населением, протянулся вдоль горного хребта на высоте около 1580 метров. Здесь еще сохранились построенные англичанами особняки и церкви. Но самое главное, ради чего сюда и приезжают туристы, это чайные плантации. Они окружают городок со всех сторон. Именно в Хопутале и находится настоящая родина цейлонского чая. Здесь были высажены самые первые чайные кусты. Они до сих пор плодоносят. А построенные англичанами чайные фабрики продолжают работать. 
прекрасная возможность посетить чайные плантации, расположенные к западу от Хапутали. Это пройти около 10 километров пешком по асфальтированной, но мало проезжей дороге до станции и Голгашинна. На чайной плантации Блэквуд в 1888 году были высажены первые на территории Цейлона чайные кусты. И они до сих пор растут. Их только время от времени прореживают и обрезают. Чайная фабрика Гленнанор построена в 1892 году, но по-прежнему в рабочем состоянии. Все жители окрестных деревень работают на чайные компании, на плантациях или на фабриках. Этим же компаниям принадлежат школы и индуистские храмы. И даже все дома в деревнях Чьи воды получают стабильную зарплату, пособие, бесплатное лечение и обучение детей в школах. Полный социализм. Фермеры, которые еле-еле сводят концы с концами и думают, как бы расплатиться с кредитами, им страшно завидуют. А ведь местные сингалы не хотели идти работать на чайные плантации, и англичане завозили из Индии тамилов. Конфликт между коренными сингалами и приезжими тамилами и вылился в 80-х годах прошлого века в кровопролитную войну, в которой погибло свыше 25 тысяч человек. От железнодорожной станции Охия начинается дорога, ведущая ко входу в национальный парк Хортон Плейнс. Дорога асфальтированная, транспорта на ней почти нет, а виды замечательные. Лес, озера, горы и гигантские рододендроны. От входа в парк до центрального офиса остается еще 4 километра. Дорога здесь уже пологая и проходит по открытому месту. Справа и слева тянутся поля, а вдалеке видны горы и леса. Большая часть лежащего на высоте свыше 2000 метров плато покрыта травой. И только изредка на вершинах холмов и в распадках попадаются маленькие участки леса. От центрального офиса парка начинается тропа к краю земли. Маршрут круговой. Его можно обходить как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Широкая, хорошо ухоженная тропа идет через густые заросли. Ни вправо, ни влево свернуть невозможно в принципе. Это национальный символ Шри-Ланки. Только здесь э, вводится эндемичная курица. Вначале выходим к малому краю земли. С него видны далеко внизу кроны деревьев. И то, если повезет, и не будет облаков. Надолго здесь задерживаться не стоит. Еще около трех километров, и перед нами настоящий край земли. Здесь горное плато неожиданно обрывается вниз на 884 метра. Открывается вид на южную часть острова. В ясные дни можно увидеть даже побережье. За краем земли тропа поворачивает в сторону водопада Бейкер-Фолс, названного в честь некоего Сэмюэля Бейкера. 
Чтобы увидеть маленький, но очень живописный водопад, придется спуститься вниз по крутому склону, а затем карабкаться наверх-назад на тропу. От водопада начинается путь назад ко входу. На весь маршрут требуется не меньше трех часов, даже если нигде надолго не задерживаться. Среди 24 видов живущих на территории парка животных есть леопарды, лоси, несколько видов оленей, дикие кабаны, зайцы, белки, дикобразы. Но чаще всего встречаются олени. За ними не нужно гоняться по густым кустам. Они сами выходят пообщаться с людьми. Высокогорный курорт Нувара Элия – чайная столица страны. Всего в трех с половиной километрах от города находится плантация Педра, основанная в 1885 году. На ней до сих пор трудится около тысячи человек. Живут они неподалеку от фабрики в поселке Чаеводов. По фабрике проводятся 30-минутные экскурсии, показывают все производственные помещения, подробно объясняют процесс изготовления чая. Но механизмы и работников фотографировать категорически запрещено. Зато никто не запрещает фотографировать со всех ракурсов здания фабрики снаружи, а также свободно гулять по территории плантации, раскинувшейся на пологих холмах. С противоположной стороны от Нувара Эли также есть несколько чайных плантаций, на которые не только пускают, но и активно зазывают туристов. Чайная плантация фабрики Маквудс находится в 20 километрах к северу от Нувара Эли по направлению к Канди. В кафе при сувенирном магазинчике можно выпить свежеприготовленный и прекрасно заваренный чай с пирожными. и с видом на ущелье, все склоны которого заняты чайными кустами. Маквудс – самая высокогорная чайная плантация Шри-Ланки и одна из самых живописных. В горной части Шри-Ланки есть много водопадов. Но район Нувара Элия – рекордсмен по их количеству на единицу площади. Водопад Рамбода находится в 24 километрах от Нувара Элия, рядом с дорогой на Канди. С каменистого плато, лежащего на высоте 945 метров над уровнем моря, стекает река Панна Ойя. Она и создает живописный водопад высотой 109 метров. Рамбода всего лишь 11 по высоте водопад острова, но один из самых живописных. Ботанический сад Перадения относится к числу десяти самых популярных туристических достопримечательностей Шри-Ланки. В парке, принадлежащем царю Канди, в 1821 году основали крупнейший ботанический сад острова Цейлон. Он занимает около 60 гектар и с трех сторон окружен излученной реки Махавели Ганга. От главного входа начинается центральная аллея. От нее вправо и влево расходятся боковые дорожки. В парке собрано около 45 тысяч видов растений тропического и экваториального поясов. В самом центре парка есть искусственное озеро и огромная лужайка. Парк разбит на несколько частей. Зона орхидей, Зона комнатных растений, пальмовая роща, сосновая аллея, японский сад, сад специй и другие. Сюда лучше приезжать в самый разгар дня. Под тенистыми деревьями легко спрятаться от палящих лучей солнца. 
Столица горной Шри-Ланки лежит на высоте 465 метров над уровнем моря в самом центре острова среди покрытых густой растительностью холмов. Название города происходит от сингальского кандерата – горы. Но местные жители часто называют его Маха-Нувара – великий город или просто Нувара – город. В храме Далада Малигава всегда много молящихся и туристов. Здесь хранится самая ценная реликвия страны – зуб Будды. В 1998 году боевики из тамильской организации «Тигра освобождения» взорвали припаркованный у входа в храм заминированный грузовик. Больше всего от взрыва пострадала восьмиугольная башня Петерепува, но она уже полностью восстановлена. В центре окруженного со всех сторон зданиями двора барабанщиков стоит богато украшенный двухэтажный храм. По деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж и видим длинную очередь из желающих возложить к зубу Будды купленные у входа цветы лотоса. Попасть в комнату, в которой хранится реликвия, нельзя. Можно лишь мельком заглянуть в нее через открытую дверь, а снимать строго запрещено. Среди окружающих храм зуба старинных зданий выделяется старый царский дворец. В нем были покои царя, а сейчас это национальный музей. В Канде заканчивается путешествие по Шри-Ланке, а проект «Мир без виз» продолжается. Впереди новые поездки по безвизовым для россиян странам.